，王者体验服即将上线的五位变异原神。第一位洛神真姬，新版真姬一技能可以生成一个兵术，这个兵术可以作为二技能弹射的目标。以后真姬在面对单个目标时，可以在敌人周围生成一个兵术，然后用二技能在敌人和兵术之间来回弹射，单体作战能力将大幅度增强。不仅如此，真姬站在一技能水坑里还可以封印自己，期间真姬处于三秒的无敌状态，等同于两个金身加起来的时长，并且由于真姬一技能拥有非常高的延迟时间，就算你丢歪了，来不及走进水坑，也可以闪现进坑入水成冰，实用性非常高。实战中可以有效防止刺客贴脸偷袭，我都不敢想象这玩意儿上线正式服以后，玩儿玩家会有多难受。第二位霸者廉颇，是的，你没有听错，体验服里的廉颇开局就自带一件霸者重装，变异后的廉颇叠满战役后，不仅拥有百分之二十免伤效果，当廉颇脱战以后，身上的战役值也可以转化为血量恢复，回血效果嘎嘎猛。另外，策划将廉颇的伤害改为额外物理加成，这也就意味着以后的廉颇攻击力越高，伤害加成也会越高，半肉半输出的收益将会史诗级增强。策划这么一改，直接让廉颇从一个 T 三辅助重回了 T 一残边，甚至我能直接骑在吕布头上拉屎撒尿。策划，要不你还是把吕布直接删了吧。第三位玉城壁虎，其他英雄只是改了部分机制，而体验服里的飞完全就是换了一个英雄。从普攻到技能，从出装到玩法，全部发生了翻天覆地的变化。首先，飞的能量改为了蓝条，普攻也改为了丢飞镖，一技能改为主动击飞位移，二技能也改为了存储释放。上墙距离完美的适应了新地图，任何相应的墙体都能轻松过去。墙上的飞不仅视野更加开阔，而且还能增加移速，并且还能在跳跃期间穿插飞镖。大招也增加了更多使用性，终于可以用大招下墙收割了。新版飞上墙是小李飞刀，下墙是 T 幺零零八六，以前是玉城壁虎，现在就叫我玉皇大帝。第四位百里刺激，新版虞姬的一三技能新增了攻速档位机制。当虞姬的攻速达到相应档位后，一技能的施法动作就会被加快，最快可加快一倍的施法速度。这下我看谁还说虞姬没有一技能了。而大招达到相应档位后，也会从原来的固定两发剑矢，改为了满攻速后最多可以射出六发剑矢。大招的实用性再一次提高，感觉虞姬的变异多少有点保守了。毕竟虞姬本来就是一个后期英雄，加入攻速档位机制以后，也是加强虞姬的后期，对虞姬前期强度的提升没有任何实质性的效果。第五位一百斤马超，策划只需要略微出手，完美的解决新手玩家不会马超的问题。现在一百多斤的玩家也能熟练掌握马超了。新版马超虽然一级就能使用大招，但是大招的次数在四级前被削到只能存储一次，升到四级之后。大招可以存储两次，八级之后大招可以存储三次，到了十二级之后大招才能存储四次。另外，策划还砍了马超的伤害、移速跟 CD， 直接给马超玩家来了波反向优化。两百斤马超玩家表示，这下学的彻底不会了。